Hola amigos de Máquina del Tiempo Hoy estamos desde un hermoso paraíso colombiano Desde la bellísima isla de San Andrés ¿Cómo la ven? Ah? Hola amigos Hoy desde Bahía Sardín Aquí por la peatonal Estábamos haciendo ejercicio en la Máquina del Tiempo Maravilloso, definitivamente San Andrés Un lugar que todos los colombianos deben visitar Y dejar lo mejor de lo que lo encuentran Porque demasiado turista descuidado que arroja basuras en las playas que toman cerveza y dejan las latas entonces la isla también es Colombia hay hermanos colombianos, nuestros raizales nuestros isleños que algún día les explicaré cómo es la diferencia de, de estas personas o de las personas que conviven acá en las islas miren nuestra policía nacional ¡Hey policía! hombres y mujeres que hacen patria en todos y cada uno de los rincones de Colombia esta peatonal es un lugar muy especial para salir a correr, salir a trotar un sitio maravilloso, se los recomiendo 100% y obviamente en horas de la mañana miren ese mar allá atrás de Oniquí maravilloso ¿no? Este es un sitio muy bello las islas de San Andrés y de Providencia. Hoy vamos a llevarles un capítulo muy especial que va a ser un museo en la gloriosa isla de San Andrés. Vamos a ver a dónde nos van a llevar. A San Andrés se le conoce como la reserva de la biosfera Sea Flower, o sea, es un parque natural. Así como tenemos los parques Los Picachos, el parque natural de la Macarena, el parque de la Sierra Nevada, bueno, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos la reserva de la biosfera Sea Flower. Miren este tema. Y saben una cosa, no es tan costoso si saben ir a los lugares adecuados. Ahora más tarde los voy a llevar a comer arepa de huevo al lugar más. Las mejores arepas de huevo de la isla, eso sí, no son muy fritas en aceite, ¿no? Entonces si quieren estar muy fit, pues van a estar es muy fat, si comen mucha arepa de huevo. Adicional a esto, pues se pueden practicar otras actividades deportivas, como montar en bicicleta, darle la vuelta a la isla. Y no que no solamente sea el deporte de estar empinando el codo, porque ese deporte pues no es tan bueno. En esta temporada en la que estuvimos, los tiquetes a ellos nos salieron como por día y vuelta como por 300 mil pesos, realmente baratos. Ay, amigos, nos vemos ahora. Un abrazo desde la isla de San Andrés. ¡Chao! Más tarde. Hola amigos, vamos a darle la vuelta a la isla en bicicleta con este bellísimo paisaje del atardecer. Yo creo que alcanzamos a darle la vuelta. Actividades deportivas, actividades saludables para hacerle frente a esta, a esta tenebrosa pandemia del COVID. Entonces, acompáñenos a dar esta vuelta maravillosa. Miren tan lindo este paisaje. Miren qué lindo atardecer. Vamos a ver, son las cuatro y media de la tarde, a ver si nos alcanzamos a dar la vuelta rápidamente a toda la isla. Igual es muy chiquita, ¿no? Son como 28 kilómetros, creo, el perímetro de la isla. Vamos a ver cómo nos va. Amigos de la Máquina del Tiempo, desde San Andrés, suscríbanse. Ya saben, no se lo pueden perder. Y vean amigos, uno de los gloriosos barcos de, nuestro, de nuestra Armada Nacional. Bonito, ¿no? Hagámosle zoom. A ver qué tal se ve. Muy bonito se ve. El mar también es territorio de Colombia. Nos vemos ahora amigos. Seguimos en nuestra vuelta a la isla. Allá con nuestro barco de la Armada Nacional. Maravilloso. Y miren amigos, esto es Westview, pero antes esto tenía un poco de, de kioscos y era como uno alquilaba acá las cosas, había un kiosco ahí y eso desapareció con el huracán. Pero bueno, se están reinventando y se está reorganizando esta parte tan divertida de la isla. parecido, ¿ah? bacanísima la isla, ¿no? Y miren, estamos por la punta sur en este momento, llevamos más o menos una hora de pedaleo suave, 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 esta parte miren el mar como está de picado. Oh, y tengo la 
la brisa de frente, muy fuerte. Ah, caray, amigos, qué brisa tan fuerte. Me pide demasiado pedalear. Lo llevo en un cambio bajito, pero bueno, vale la pena, miren. Qué hermoso paisaje, el atardecer. Ya vamos subiendo nuevamente hacia la cabeza del, del caballito de mar. Porque San Andrés tiene forma de caballito de mar. No me rendiré jamás. Y miren amigos, esta parte tan bella. Esto se llama los laguitos, los pocitos, la piscinita, bueno, no sé, algo así. Pero miren tan bello aquí. Ideal para no bañarse. El mar pega ya como contra unas rocas con un pedazo de coral y aquí se pone más suave. Algunos centímetros más tarde. Oh, listo amigos, llegamos, ya dejamos allá la burrita después de 2 horas 20 y obviamente haciendo paradas en los lugares de interés como lo vimos, pero estuvo muy chévere, definitivamente. Lo único, la falta de costumbre del, del culo, que llegué sin culo. por lo demás muy chévere, estuvo excelente amigos, de la máquina del tiempo, espero hayan disfrutado el viaje tanto como nosotros. Al día siguiente. Buenos días. ¿Cómo están? Y bien amigos, hoy nos vamos para el mini curso de, de buceo aquí en la isla. He hecho una maravillosa y super soleada mañana. Bien, mis, mis amigos, ya hemos llegado al lugar de buceo. Ahí ya se encuentran preparados los equipos con los que vamos a realizar la inmersión el día de hoy en este maravilloso lugar de la isla de San Andrés. Ayer ya habíamos estado echando una miradita a ver cómo era que se realizaba el curso, en dónde era que íbamos a realizar la, el descenso de la plataforma, dónde vamos a hacer el ingreso al mar. Y es este lugar, miren, en el COE, en la isla de San Andrés. Miren qué guapo está esto. Guapísimo, ¿no? Una belleza realmente. Miren cómo pegan las olas. Hermosísimo. Y bien amigos, aprovechando esta oportunidad especial y este maravilloso, esta maravillosa vista, quiero hacerles una invitación muy especial para que vengan a conocer las, las islas, nuestras islas, las islas de Colombia. Un sitio paradisiaco y un sitio que necesita de, de nuestra visita. Visitándolo colaboramos mucho al desarrollo de estas islas tan bellas y obviamente pues ayudamos a todas las gentes que viven y trabajan acá del turismo. A diferencia de otros lugares, lo bueno es que aquí nosotros directamente bajamos sin necesidad de, de tomar un barco un bote, lo cual pues facilita muchísimo las cosas para la práctica del buceo. 